dinge gaan rof in die samenleving en dinge gaan rof in die kerk. Focus, sê die Heilige Geest vir ons vandag, besef waarmee jy bezig is. En elke Christus gelovig is bezig met de wetloop, nie 100 meter naloop nie, maar een marathon. Hou die oe vooral gevestig op hom. En dan rig jou jou oe op dit waarop die Heere Jesus sy oe gerig het. Die vreugde wat ander kan die wenstreep le. Ons roep u aan, driemaal heilige God, Vader, Seen en Heilige Gees. Ons roep u aan in die naam van onze Heere Jesus Christus, omdat ons misdrijwe tegen u zwaar was en menigmaal. En so wanneer ons voor u verskyn is daar, vlekken op ons kleren, zonde vlekken waarvan u maar net te degelijk bewus is, zelfs dingen wat ons al vergeet het. Meeste dingen wat ander nie raak sien, maar u weet, er is niks vir u verborgen oor Heere. U sluit ons in van voor en van achter, daar is geen plek waar ons vir u gees kan vlug. So ons staan verochend voor u in diepe dankbaarheid, dat u terwille van u naam ons sonde skuld vergewe. En dat u ons hier by mekaar geroep het, nie net om die Seen van onze Heere Jesus Christus te ontvang nie, maar ook om na sy woord te luister. En mag ons dit weer indrink, wanneer ons dit hoor vandag. Mag ons bemoedig en versterk word, want die volk is hart van hoor. Die harte wat hier binnen een klop, het een dik kors, een dik laag rondom. Ons het nodig dat u dier die gees ons harte besnui. Ons het nodig dat ons dier die heilige gees gelei word om hier die woord te aanvaar as die waarheid. En ons het nodig dat ons daardier versterk word. En oorals in hierdie wereld waar hierdie woord vandag uitgaan en in gees en waarheid gebring word, weliswaar dier onbekwame mense, swakke mense, bid ons dat u dit sal seen. Bid ons, Himmelse Vader, dat onze Heere Jesus Christus, dat sy gees een vruchtbare teelaarde sal skep. En ons bid dat u naam daardoor verheerlik sal word. Amen. Ons skriflesing kom uit die brief van die Hebreers, die twaalfde hoofstuk. Hoofstuk 12 volg op dit wat ons in die elfde hoofstuk lees, waar daar een hele lijst van name is van geloofshelde uit die oud testament. Mense wat wonderlijke, wonderbare beloftes gegloot en dan self ook wonderbare dinge gedoen het. En dan begin hoofstuk 12 so, daarom dan, terwijl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflee en die sonde wat ons so makkelijk omring, 
en met volharding die wetloop loop wat voor ons le. Die oog gevestig op Jezus, die leidsman en volender van die geloof, wat vir die vreugde wat aan hom voorgehou is, die kruis verdraad, die skande veracht het, en aan die rechterkant van die troon van God gaan sit het. Want jylle moet ach op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraad, so dat jylle in jylsiele nie vermoeid word en verslap nie. Jylle het nog nie te bloede toe weerstand gebied en jylle strijd in die sonde nie. En jylle die vermaning heel te mal vergeet wat tot jylle as sien spreek. My sien ach die tuchtiging van die Heere nie gering nie en besweik nie as die dier hom bestra word nie. Want die Heere tuchtig hom wat hy lief het en hy kastei elke sien wat hy aanneem. As jylle die tuchtiging verdra, behandel God jylle as seens, want wat er seen is daar wat die vader nie tuchtig nie. Maar as jylle sonder tuchtiging is, wat amal deelachtig geword het, dan is jylle onechte kinders en nie seens nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kasteiders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad, moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpen wees en lewe nie? Want hulle het ons wel een kort tykie na hulle beste wete getuchtig, maar hy tot ons best wil, so dat ons sy heiligheid kan deelachtig word. Nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomlik nie een saak van blijdskap is nie, maar van droefheid. Later lever dit echter een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat daardier geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knie weer op en maak rechtheid paie vir julle voete, so dat die wat krepel is nie uit lid raak nie, maar liever gezond gemaakt word. Ons lees tot so ver, dit is die woord van die Heere. Ons tekstverse, hoofstuk 12 en 13, rig die slap hande en die verlamde knie weer op en maak rechtheid paie vir julle voete. Die liefde is in ons Heere Jesus Christus vastbuit, is die term wat uit my weer mag daar uitkom en ek dink dit word vandag nog steeds gebruik, jy buit vast, wanneer die peloton nog 5 kilometer moet afle en dinge begin moeilik gaan. Wanneer die geselsies onder die troepe begin min raak en wanneer die asem in jou keel soos bloed begin proe. Wanneer jou arms en jou bene nie meer boe wil bly nie en jou knie jelly geword, dan moet jy vastbuit. Nou dis wat die geloofig is, die Hebreers in hierdie brief in hulle tyd moes doen, en dit is wat ons ook vandag moet doen, nou dat dinge op soveel fronte nie meer so lekker is nie. Ware geloofig is, soos alle ander mense het nog altyd zwaar getrek, dis nou in teenstelling met die beloftes wat die voorspoed theologie, daar die beloftes wat sê dat jy jou beste leven nou kan hee, soos baie van die topverkopers by koemboeken beloof en dat jou jaabes gebeke alle smart en onhou van jou sal afweer en dat jou leven een lang plesier vaart op die sinfonia op pad na Mauritius sal wees in teenstelling met daar die valse theologie leef ons nie so nie in teendeel het gaan moeilik daar is ons erde kryk lichame wat al hoe meer krake begin wees Die beersies in ons sak wil nog steeds niks binnenhou nie. Familiebekommernisse hou ons s'nachts wakker. En soos die donker in die land toe sak, so sak amal sy moed in hulle skoene. En dinge gaan rof in die samenleving en dinge gaan rof in die kerk. Gemeente sluit hulle dere. Kerkelike eenheid le aan skerwe. Die Hebreers aan wie hierdie brief gerig is, was self bezig om weg te drijwe, los te raak van die ware geloof. Ons lees dit in die begin van hoofstuk 
Voor baie gelovig is van daar die tijd dat het te moeilijk geworden om hulle geloof uit te leef. In hoofstuk 10 meld die schrijver dat die verdrukking wat hulle ervaar het, dat het voor hulle baie moeilijk was. Sommige van hulle het een, een skouspel geword. Hulle is in die openbaar bespotlik gemaakt. Als jij in die samenleving openlijk belei wat je gloeit, dan is jij openlijk verneder. Die christenen is destijds als een ziek sekte beskou. Zo so voor baie van die Hebreërs is die prijs nou te dier geworden en het weer begint terugkeer naar die oude Joodse geloof. In alle geval. Die Joodse geloof wat een godsdienst was, wat in daar die tijd baie goed gevestig en dier die breer samenleving aanvaar was. Die breer het al hoe minder kerk toe begin kom. Dit het een patroon begin word, so lees ons in hoofstuk 10. Die kool was eenvoudig, die saus niet meer werd nie. Nou, ek weet niet of je iets van ons eie tijd hierin herken nie geliefd is, Gelovig is het schaam geworden om hulle geloof te belei. In baie gevalle probeer hulle so onzichtbaar als moeilijk te wees. Hulle smelt liever in bij die rest van die samenleving. Hulle gedrag is niet anders als die wereldse nie. Hulle kleredrag lijkt niet anders nie. Hulle braaifluis praaikies is niet anders nie. En soos die lang kouks na binnen begin glij, so glip die F woorde bij die mond uit. Hulle Christus beleidenis ontbreek. En jelle kerkverbanden begin die wereld na te praat. Sodomie is niet meer een sonde nie en sê jy anders. Dan is jy bezig met haatspraak. Maar dan boon behalwe dit alles om met alles te kroon is daar ook die persoonlijke terugsla. Die ziektes doet. Echtscheiden, opstandige kinders, terugslapen die werk, rampen, ongelukken, die een ding naar die ander. Dit is een strijd en het kan bij je erg raak. Soms voel het alsof die Heere jou alleen uitgezonder het. Het voel alsof ik die een is wat die hele tijd moet deurloop. Waarom straf die Heere my so? Haar Job gevoel is bezig om jou te oorweldig. Focus, sê die Heilige Geest vir die Hebreërs. Focus, sê die Heilige Geest vir ons vandag. Besef waarmee jy bezig is. En elke Christus gelovige is bezig met de wetloop, niet 100 meter naloop nie, maar een marathon, een ultramarathon, wat net aanhou en aanhou. En jy is niet alleen nie. Daar is mede geloviges wat saam met jou hart loop. En daar is mede gelovig is wat al voor jou gehaard loop het. Dis die wolk van getuies wie zijn name in hoofstuk 11 opgeschreven is. Maar focus vooral op die wenner van hierdie wetloop. Vestig die oor op Jezus, die leidsman en die volleinder van die geloof. Let op hoe hy gehaard loop het en wat hy alles verdier het hoe hij die kruis verdraad, hoe hij ten bloede toe weerstand gebied het in sy strijd in die zonde. Let op hoe hij die skande veracht het. Hy het geen skare gehad wat hom aangemoedig het nie. Nee, hy het hom geboe, al die pad. Hy moest het teespraak van die zondaars tegen hom verdra, soos ons gelees het. Hy het hom so in die hardloop geslaan en op hom gespoeg om spottend met doorns gekroon, maar hy het net een pad geken en dis voor en toe. Die honde wat om jaag het, om aan die hakskeen gebuid, en dit het om nie afgesit nie. Hou die oe vooral gevestig op hom. En dan rig jou jou oe op dit, waarop die Heere Jesus sy oe gerig het. Die vreugde, wat ander kan die wenstreep leeg. Want hij het niet net opgestaan, hij die doet niet, hij het ook opgevaar, als het het volgende belei, en hy het aan die rechterhand van die vader gaan sit. Verhoog 
o poorte, nou die boog, reis ewige dier omhoog, want hy klop aan die ere koning, wees die fors vol majesteit, dis die Heer, geweldig in die strijd, dis hy wat optrek na sy woning. Jy moet achie op hom, so dat jylle en jylle siele nie vermoeid word en verslap nie. Ons is nie bezig met die 100 meter wetloop nie, maar een ultramarathon. In terme van my ou weermag, daar is ons peloton nie bezig om na die kantien af te poerpoer nie. Nee, ons is bezig met die 35 kilometer lange route mars, wat elke ons kracht uit jou uitgetrek het, en daarvoor moet jy fiks wees. Daarvoor het jy volharde nodig. En dit, broeders en sisters, mede atlete, mede troepe, dit bring ons by die kwestie van tichtige disciplinering. En as ons praat van tichtiging, dan bedoel ons nie straf nie, nie vergelding nie, want dit sal ons nie kon vat nie. Nie vir een oomlik nie, ken Psalm 130, as iwe Heere die sonde na reg wil gade slaan, wie sal een enkele sonde voor iwe Heere bestaan? Nie straf in die sin van vergelding nie, maar disciplineren. Die Heere tichtig om wat hy lief het en hy kastei elke seen wat hy aanneem. Die Heere tichtig sy, sy kinder, soos een breier sy span tichtig, soos een koperaal die troepe in sy peloton tichtig, soos een vader in die boek spreke, sy seen stichtig. Hulle word taai gemaakt, gebrei, fiks gemaakt, so dat hulle die wetloop kan voltooi, so dat hulle die route mars kan voltooi. En ook hierin kan ons gerust ons oog gerig hou op die Heere Jesus, want ons lees in Hebreers 5, dat hy ook getichtig was. Daar staan, hy, al was hy die seen, het gehoorzaamheid geleer uit wat hy geleid het. En nadat hy volmaak is, het hy vir amal wat hom gehoorzaam is, een bewerker van eeuwige saligheid geword. Net soos die seen die er swaar kry gehoorzaamheid geleer het, so sal ons ook ons wat aangenome seens is, die er leiding gehoorzaamheid leer. Maar daar is toch een belangrike verskil en ons moet nie net daarby voorbij gaan nie, want die sien daar is twee vorme van tichtiging. Ons as kinders in Godse huis, net soos die spanlede en die spanne, net soos die troepe en die peloton, word op twee maniere getichtig. Ons kry pak sla as ons verkeerd doen, nie om die verkeerd doen te vergeld nie, maar om ons terug te kry op die rechte pad. Ons skryf die foute in ons speltoets vijf keer uit, die keer tien keer, so dat ons nooit weer daar die woorde verkeerd sal spel nie. Die lede van die atletiek span wat laat opdag vir die oefening maak dat die hele span vier extra rondes moet hardloop. Die troepe wat jippe hoe met die lichaamsoefeninge maak dat die hele peloton 50 extra opstoote moet doen. Dis die een so disciplinering. Ons moet verstaan dat die Seen van God, die Heere Jesus Christus, nooit, maar nooit hierdie soort van tichtige node gehad het want hy was in alle opzichte volmaak en sonder sonde. Maar dan is daar die ander soort disciplinering, wat dien om ons taai te maak, wat dien om ons volharding te leer, wat ons in staat sal stel om die wetloop te voltooi. Ons het nie iets gedoen wat die pak sla verdien nie, maar ons word gebrei. Daar die extra rond is wat ons buiten dien om die baan sal hard loop. Daar 35 kilometer route mars wat die troepe eendag in staat sal stel om een oorlog binnen te gaan. Dis waarvan ons praat. En so word ons as gelovig is dier die goeie vader gebrei. Om uit te hou, om deur te druk, om vast te buit. Trouwens, ons skrifgedeelte sê, dis juist hierdie soort swaar kry wat die aanduiding is. 
dat ons Vader ons lief het, dat hij voor ons omgee en dat ons inderdaad echte kinders van God is. Met daar die doel tuchtig God zijn kinders. Die doel dat ons zijn heiligheid deelachtig zal worden. Om zijn heiligheid deelachtig te kan worden, moet ons die wetloop voltooi. Nou, as ons nou by die atletiekbaan voorbij rijden, en ons sien daar is die span nou alweer bezig om om die baan te hardloop en hulle tonge hang uit. Of ons kyk na die parade rond waar die instructeur bezig is om die troepen te drill en nogmaals te drill, dan vraag ons nie die vraag, ek wonder of hulle nou een pak sla kry of word het maar net eenvoudig gedoen om hulle tijd te maken. Want het maakt eigenlijk niet zaak. Nie. Ons weet wel, die span is bezig om fiks te word. Voor die atletiekbaan fiks te word. Ons weer die troepe is bezig om tijd te word, want daar wacht een oorlog op hulle. En ons geliefdes wordt gebrei om die christelijke wetloop te voltooi. Om een dag soos Paulus te kan sê, ek het die goede strijd gestrijd. Ik heb die wetloop volleindig. Ik heb die geloof bouw. Een veder is voor mij weggeleid, die kroon van die gerechtigheid, wat die, wat die Heere, die rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. Die apostel Paulus weet het niet makkelijk. Nie. Hij weet dat wanneer jij die tuchtiging ervaart, dat het op daar die oomlik nie een zaak van blijdschap is, nie, maar van droefheid. Zoals ons hier in Hebreeus 12 gelezen het. Hij weet, want hij het het zelf ervaar, dwars door sy lewe, malen sonder tal. Lees gerust sy tweede brief van die Korintheers, daar in die elfde hoofdstuk, daar sien ons iets van zijn leven als kind van God. Hij was gestenig, geslaan, meer as eenmaal, daar was skubreek, rovers, valse broeders, arbeid en moeite, slapeloze nachten. Honger en doors, dikwijls zonder eten, een koudheid, een naaktheid. En behalve dat alles zijn dagelijkse bekommernis, maar die zorg voor al die gemeentes. In die volgende hoofdstuk lees ons daar die bekende gedeelte oor die doorn en die vlees. En toch is het diezelfde apostel wat aan die Korintiërs schrijft en zei: God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat jullie bloei jullie krachten verzoek wordt. Maar hij zal samen die verzoeken ook die uitkomst geven, zodat so jullie dit kan verdragen. En dit geldt voor Paulus en het geldt voor mij als een gelovige. Ik moet mij eie hart zeer, mijn eie pijn, mijn eie bekommernis. En het geldt ook voor die gemeente als geheel. Die atleten hardloop niet net voor hulle self nie, die troepen op hulle beert hulle staan samen. en elke slap hand en elke lamp nie affecteer allemaal. Daarom lees ons in die eerste brief van die Thessalonicense dat die onordelijk is vermaan moet worden, en dat die kleinmoedig is bemoedig moet word en dat die zwak is ondersteun moet word en dat daar langmoedigheid moet wees teenoor allemaal. En daarom geliefd is Rug die slap handen weer op. In die verlamde knieën, tel hulle weer op. Maak recht uit paaie vir julle voete. Jy weet, elkeen wat nog ooit een lang afstand probeer hardloop het, sal weer daar kom een stadium dat jy voel jou arms en jou handen wil nie meer boe bly nie. Dat het beter is, dat het jy maar het hier langs jou syie laat zwaai. Maar die oomlik as jy julle laat zak, dan is je hele gang uit balans uit en dan tel je hulle maar weer op. Dan komt een stadium dat je knieën je niet meer wil draaien. Nie. Misschien voel je op je oomblik so, dat het alles te veel is, dat die afstand net te lang is. Misschien voel je hele gemeente so. Dan komt een stadium dat je niet meer een rechtheid pad voor je voeten het nie, dat je bezig is om uit je baan uit te gaan. Dat die bezig is om koers te verloor. Bezig is 
om soos die Hebreërs weg te drijven. Nee, ons gaan het niet doen. Nie. Ons gaat recht uit paaien maken voor ons voeten, want ons weet, en ons het het al uit die profetie van Jesaja geleerd, dat hij wat op die Heere wacht, krijgt nieuwe kracht. Amen. Kom, laat ons staan. Genadige God en Himmelse Vader, ons dank je voor die prachtige beloftes wat ons vandaag weer uit die woord uit ontvang het. Ons dank je, Himmelse Vader, dat die gunst voor ons kostelijk is. Dat ons die vette van die huis mag smaak, dat die ons laaf uit de stroom het bruis en dat het uit dieptes van ontferming kom. Ons dank je dat je ze is ons dan ook met die voeten gehoord, het niet die werken van die handen laat varen en het elke keer wie zijn naam opgeschreven is in die boek van die leven, elke keer van die schapen van onze Heer Jezus Christus veilig bij hulle bestemming zal aankomen en dat hij ons niet een ongeluk vergeet nie, dat hij wat Immanuel is God met ons is, dat hij met ons is, die er wat er dal van doet schade wie ons ook kan mag gaan. En zo so wil ons dan elke gelovige, elke strijdende gelovige, elke hardlopende gelovige, elke strijdende en hardlopende gemeente, wil ons aan die Vader troon opdra. En ons dank je dat u met ons, als u kinders, dier die tuchtig en weliswaar, besonder zijn moeite doen. Ons vraag dat u ons zonde zal vergeven, die daar dat ons moedeloos raak. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.